ಸುಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲು ಹೊಂದನೆಗಳ ಸುತ್ತ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅತನ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನ ಜೀವಿತ ಸಿಂಕಲಿಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಉಳ್ಳವರಾಗನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕಳೆದ ಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವು ನೋಡಿರಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಗಮನ ಆದ್ರೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಾಂಶ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಕಾಕನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಮೃಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರ್ಬಾದ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿರ್ತ ತರ ಇತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಗಳ ತರ ಇತ್ತು ಅದು ಬಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹ ತರ ಇತ್ತು ಘಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ರಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಮುಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ ಅದೇ ಈ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಮಯ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹೊಡಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷನ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಲಾಕದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಪಸ್ಕ ಒಂದು ಆರಂಭ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಈ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಕಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವೇಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವೇಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಡೆ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಪೋಪ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪೋಪ್ ಪಯಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಣನ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇ
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಏನ್ತಾರೆ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ ಯಾರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋಂತ ಉಪದೇಶಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತನಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಮೃಗದ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಗುರ್ತು ಅದರ ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಯಾವ್ದಂಗ್ರೆ ಯಾವ ಗುರ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಯಾವ ಗುರ್ತನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋಗುದು ಸುಗ್ಗಿ ಹೇಗ್ ನಡೀತದೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇವತ್ತು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದರಿಂದ ಐದುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದನ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಶಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಅವರವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಅದರ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಂಗ್ರೆ ಅವರು ಸಂಗಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಅವರ ತಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಏನೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತನೇ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ ಮೌಂಟ್ ಜಯಾನ್ ಜಯಾನ್ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಭೂಮಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರುಸಲೇಮ್ ಭೂಮಿ ಆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಾನೇ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದಿನ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಟೆ ಇದು ಡೇವಿಡ್ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಎಂತಾರೆ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಅವನು ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಓದನ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಐ
ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದಾವಿದಿನ ರಾಜ್ಯನ ಒಂದು ನಗರ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ರಾಜ ಇರುವಂತ ನಗರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನ್ನು ಚಿಯೋನೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಆದಕೊಂಡಂತ ರಾಜ ಆದಂತ ದಾವಿದನ್ನ ಯಾವ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸುಮ್ಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಿದಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ದಾವಿದಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ಹಿಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರವಾಗು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಂತ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾವಿದಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಶೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದಿನ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋಂತ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏನ್ತಾರೆ ದಾವಿದಿನ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಆಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರದು ಏನ್ರಿ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಏನ್ರಿ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ ವಚನ ಓದ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಹಿಬ್ರೂಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಹಿಬ್ರೇಯರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆದರೆ ಆದರೆ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಎರುಸುಲಮೆಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ ಬಳಿಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೆಬೆಲ್ನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್
ಏಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಐಜಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ದೇವರ ಜಬ್ಬುಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇವರಾಜ ಏನಾಗೋದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಿಕ್ಕೋ ದೇವರಾಜ ಏನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಶುರು ಆಗೋದಿಕ್ಕೋ ಎರಡು ಏನ್ರಿ ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಂತರು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಅದೇ ತರ ನೂತನ ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆನ್ರಿ ಆರಂಭ ಕಾಲನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ರಿ ಯಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು ಯಹೋವನ ಮಂದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಆಲಯ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಹೋವನ ಆಲಯ ಯಾರೋ ಸಭೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದ್ಗೆ ಯಾರಂತ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಗಂತ ನಾವೇ ಅದ್ರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ದೇವರ ಸಭೆಯ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಹ ಏನ್ರಿ ಯಹೋವನ ಏನ್ರ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಟ್ಟ ಏನ್ರಿ ರಾಜ್ಯವು ಅದೇನಾಗ್ತದಂತೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂತದೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅದೇ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಏನ್ ತೋರ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ದೇವರಾಜ್ಯ ಬುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಧಾನ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿ ಆ ಕ್ರಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಮೆರಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪಾಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಇವಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಣ ಬತ್ತಿ ತರ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಮುಳುಗೋಗ್ತದೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನಾಂಗ ಲೋಕ ಜನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ ನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಏನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾನವ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಹೋವನ ಏನ್ರಿ ಆಲಯದ ಬೆಟ್ಟವು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಆಗ ಸಕಲ ದೇಶಗಳವರು ಅ
ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹಂಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಹಾ ಏನೋ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ತರ ಏನೋ ಪ್ಲೇನ್ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋತೀವಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಂದ ಈ ತರ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾ ಹೊರಟು ಬಂದ ಬಹು ಜನಾಂಗದವರು ಬನ್ನಿರಿ ಯಹೋವನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದೇವರ ಹತ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕಂಡಿದೆ ಸಭೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿವನಿಂದ ಹಾ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವನು ನಾವು ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಏಕೆಂದರೆ ಯೋನಿನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಎರಿಸಿಲೇಮಿನಿಂದ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಡುವವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜಿಯೋನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಮೌಂಟ್ ಜಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಹೊಡ್ತಾರಂತೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಡದೆ ಎಲ್ಲಿನ ಅಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಓದ ನಂತೀನಿ ಐದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಎರಸಲಮಿನ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ತಾರೆ ಪರ್ಲೋಕದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಜಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಂತ ದೇವರಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಂತ ದೇವರಾಜದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಏನ್ರಿ ತನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಇತ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಓದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದ್ನಾಕು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಹೆಸರು ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಅವರವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ನೋಡ್ರ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಗನ ಹೆಸರಂತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾರ ಅದು ಮುದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂಬಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೆಸರು ಹಂಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಂತ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅದರ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಚಾರ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರಂತ ಮುದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀದಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರ
ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹವು ನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ಇದು ದೇವ್ರನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಗಿತ್ತದೆ ಅದರ ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತದ ನೋಡಿತೀನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೈ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂದೇನೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯ್ ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನ್ಸಿಂದ ಅದು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಾಗದು ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವು ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಣೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ತರ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ ನೋಡಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನಾದದ್ದರಿಂದ ಆತನ ನಿಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಿರುವ ದಾರದಂತೆಯೂ ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವುದು ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೈತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ದಾರ ತರ ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿ ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ನೆತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಾನ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ವೀಣೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಣೆಗಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತ್ತು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಹ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ತರ ಏನಾಗ್ತಂತೆ ಶಬ್ದ ತರ ಗುಡುಗಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಿಂಚಿನ ಶಬ್ದ ತರ ಇತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ವೀಣೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಣೆಗಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತ್ತು ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಅವರು ಹಾಡೋ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೀಣೆ ತೋಣು ನುಡಿಸೋರ್ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು
ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹ ಪರಲೋಕವೇ ನಂಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಪಾದ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಯಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ವೀಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯತ್ತ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ವೀಣೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕಿಬ್ರೆಯರು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಓದಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅವನೇನ್ರಿ ಹ ಒಂಥರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬರದಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಸತ್ಯರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕೃಷ್ಣನ ಏನಾಗಿದೆ ಊನಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲಿಂತದ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೊಲೋಸಿರು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಕೊಲೋಸಿರು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿರುವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲಿರುವಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ 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 ಸಿಡಿರಿ ಭೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಜೀವವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ನಾವು ಸತ್ತಿರಲ್ಲ ಊನಲ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಗೋ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ವೀಣೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನುಡಿಯಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ವೀಣೆ ಅದರ ಈ ವೀಣೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಂತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳು ಅದರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ತಂತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ತಂತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಹತ್ತು ತಂತಿ ಇರಂತ ಒಂದು ವೀಣೆಗಳಿಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಐ ಶಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಇದು ವೀಣೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯಲ್ಲಿರಂತ ಹತ್ತು ಒಂದು ತಂತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಏನ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಇದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಯಾರ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಒಂದು ನುಡ್ಸಂತ ಒಂದು ಈ ಹಾಡು ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕೇಳಕ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಹಾ ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆ ಅದರ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೀರು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸತ್ಯ ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜಳಪಳಿ ತರನೇ ಇದೆ ಮಹಾ ಒಂದು ರಾಶಿಗಳ ನೀರು ತರನೇ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ರೆವಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತೆಯೂ ಆತನ ಪಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಜಲ
ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಸಿಗೊಂಥರ ಏನ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಭಾವ ಯಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಲ ನೀರು ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ತೊಳ್ಕೊತಾನೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊತಾನೆ ಡೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊತಾನೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಏನೇ ಹಾಕ್ಲಿರಿ ಅವನೇ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಳಿಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮುಡಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಕಿದ್ರೆ ಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಆಗ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಜಳಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಳಿರಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ ತೊಳೆದು ನೀರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿರಿ ಇದೇ ತರ ಸತ್ಯ ಎಂತ ಕಲ್ಮಶಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಎಂತ ನೀವ್ ಕೈ ಏನ್ರಿ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ದಟ್ಟಿ ದಟ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲರಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಂತೆ ನೀರು ಅದರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೈಯೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಮಿಟಿಗೆ ಟಿಂಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೋದೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೈ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಹ ಮನೇನ ಏನ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ನೀರೇನ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ನಾವ್ ತಿನ್ನಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ್ಲ ತರ್ಕಾರಿ ತಿನ್ನಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವರ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಾಶಗಳು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೀರು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಏನ್ರಿ ಫ್ಲಡ್ಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಒಡೆದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಡೆದ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದಿದೆ ನೀರ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಪವರ್ ನೀರಿಂದ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಲ ಸಾಧ್ಯನ ನೀವು ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟರು ಸರಿ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಅದರ ಅಂಥ ಪವರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೀರ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸತ್ಯನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ 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 ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವೆಂತ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎಂತ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎಂತ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದಲ್ಲಿರಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ ನೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಡೆಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ದಿಸ್ ದ
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದ ಕಾಲೇ ಉಂಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಂಡೆ ನಡೆದಿರೆ ಬಂದಿರಂತ ಒಂದ್ ನೀರು ಎಂತ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಂತ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಪಾಚಿನೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಕಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಡ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಾಗಿಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ಒಂದ್ ನೀರು ಹೆಂಗಿದೆಂತೆ ಅಲ್ರ ಏನ್ರಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಂಗೆ ತೊಟ್ಟಿಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಲಿರಿ ಅದ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಲ್ಲೇ ತೂತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿ 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 ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡೆ ಎಂತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ ಬಿಡ್ತದೆ ತೂತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪೆಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಏನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಹರಿಯಂತ ನೀರೋದು ಆ ತರ ಸತ್ಯ ಕಲ್ಲು ತರ ಎಂತ ಹೃದಯ ತರ ಇರ್ತ ಮನ್ಸುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಅದರ ಬೆಂಕಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಹಾರ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನೀರೇ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ಅಗ್ನಿ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅದರ ಏನು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಾಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅದು ಏನ್ರಿ ಕತ್ರಿ ಕತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದಂತ ಫೋಟೋ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಪ್ಪದಾಗಿರೋ ಮೆಟಲ್ನ ವಾಟರ್ ನ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಎಂತಾರೆ ಸತ್ತಿಕಿರಂತ ಪವರ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡು ಬಂತ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜಲ ರಾಶಿಗಳ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಜಲ ಘೋಷ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ ಅದರ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಖಂಡನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಏನಿದು ಹೊಸ ಹಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಾಡು ಅಳದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡದ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಅದು ಯಾವ್ದಿದು ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತ ಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದ್ರ ಇದು ಹಳೇದೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿನೇ ಇಲ್ದಿರಂಗ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲೂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಏನ್ರಿ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಎಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಓದಿ ಲೂಕ ಏಟೀನ್ ಏಟ್ ಲೂಕ್ ಏಟೀನ್ ಏಟ್ ಈಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಣುವನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋವು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರ್ತಾರ ಆತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂ
ಅಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೋ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಬಾಗಲ್ ತಡಿತಾರೋ ಅದ್ರ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋ ಸರ್ಗಳೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಓಟ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಒಂದ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೆಲವು ಆಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಇದ್ಯಾದಪ್ಪ ಹಾಡು ಯಾರು ಆಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದೋಣ ಅಂತೀನಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆ ಸಾರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸದೆಯೂ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು ದೇವರ ಸೇವಾರ್ಥವಾದ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದಾಸನಾದ ಮೋಸೆಯ ಆಡನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಆಡನ್ನು ಆಡುತ್ತ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತಾದವುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳು ನ್ಯಾಯವು ಸತ್ಯವು ಆಗಿವೆ ವೀಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಆಡಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸೆಯ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ತನ ಆಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಮೋಸೆ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಕುರಿಯಾದ ತನ ಆಡು ಯಾವ್ದಾರ ಆಡಬಿಟ್ಟು ಆಡೋ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲತ್ತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಡು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಮೋಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಂಪಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಂತ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಪಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಅದೇ ಹಿಂಪಾಗಿರಂತ ಅದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಾಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ದ ಏಜಸ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಭರಿತ ಆಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿ ಕೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸರಿಯ ಸತ್ಯನ ಸರಿ ರೀತಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಇನ್ನು ಸತಿ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಭೂಲೋಕದೊಳಗಿದ್ದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರೇ ಹೊರತು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ
ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕನ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓದೋಣ ಅಂತೀರಿ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಹುಡುಗಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆ ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮದ್ವೆ ಆಗ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಬರೋಕಿಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೇ ಬರೋಕೆ ವರ್ಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಸಭೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ವ್ಯವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಿಚಾರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಐದಲ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಅವಳ ಅಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗೂಢಾರ್ಥ ಉಳ್ಳ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳು ಅದರ ತಾಯಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗಳು ಅದರ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೇವರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಪುರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಜಳೆ ಪಳೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬರ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕುಸು ನಾಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಶಂಸಲ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಂಬ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೀನ್ ಹಂಗೆ ಸುಂಗ ಅಂತ ಪರ್ಲ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ನಂಬ್ರು ಅದರ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತು ಅದರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ತಾಳಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲಿಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕುಸಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೃಷಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನಿಂಬಾಲ್ಸೋದ್ರೆ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಭೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೈತಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಇದು ಕೃಷಿ ಆಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಗ ಪರ್ಲೋಕ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹು ಭಯ ಭೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಡವು ಬಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತಿರಿ ಸೀದಾ ಎರಡು ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮೋಸೆ ದುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂಡೆಗೆ ಎರಡ್ ಸತ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬಾಬಿಲೋನ್ ತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಜನರೇ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮ್ ತಿಳಿದಿರಂತ ಅವನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಗೋಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅದ್ ಚಮಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕನ ಸಲ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡ ಲೆಕ್ಕನ ಕೇಳೋಕಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದ್ರು ಕೂರೇಸ್ ರಾಜ ನಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಹ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೋ ಜನಗಳನ್ನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನ ಬಾಬಿಲೋನ ಬಿಟ್ಟಿ ಎರಸಲಿ ಬಂದಿ ದೇವ್ರ ಆಲೆಯನ್ನ ಕೆಟ್ರು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸತ್ಯನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಏನ್ರು ಸಾರುಮಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ರಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳೊಳಗೆ ಅವನ್ನ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯ ವೇದನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ದುರ್ಬೋಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದ್ ಇಲಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹ ತನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹಿಡ್ದಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕುದಿಸಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅವು ಇಲಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಅಸಹ್ಯವ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ ಸೋರಸಗಳೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣು ಕೆಡ್ ತೆದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ ಬಿಡಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಕನ್ಯೆಯವರು ಅದರ ಇವ್ರು ಏನ್ರಿ ಹ ಎಂತವ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಕನ್ಗನೆಯಂತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಅಲ್ಲರ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಓದಿಂತೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಇವರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವರು ನೋಡ್ರ ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಅಲ್ಲರ ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಯೆಯರು ಅಲ್ಲರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನ ರಾಗದವರು ಇವರೇ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಬಿಲೋ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾಸನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಂತವ್ರು ಇವರೇ ಅಲ್ವರ ಕನ್ಯೆಯರು ಎಂತ ಕನ್ಯೆಯರು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಕನ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತ ಕನ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದತ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂತು ಆತ ನಿಂದೆ ಏನ್ರಿ ಹೋಗೋರಂತ ಅಂದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ರಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರ್ದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜ
ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂತ ದೇವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದರ ಯೋಸ್ ಇದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೇವಲವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಇವತ್ತು ಬುಲೋಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹಾ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಏನಂತೆ ವೀಣೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಮೃದಂಗ ಆ ಹಿಂಪಾದ ಮಾತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸತ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಸತ್ಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಸತ್ಯನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸುಳ್ಳು ಫೇಕು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ಈಗೋ ಏನ್ರ ನಿಜವಾದ ಯಹುದಿಯವನು ಇವನು ಇವನ್ ಏನಿಲ್ವಂತೆ ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಾತು ನೋಡೈತಿನಿ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಓದಿಂತಿರಿ ಜಾನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನತಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗೋ ಇವನ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಇವನಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಏನಿಲ್ವಂತೆ ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರಂತ ಫರಿಸಿಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಕಪಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೇರವಾಗಿರಂತ ಗುಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದಂತೆ ತಂದೆಯ ನಾಮ ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ನಾಮ ಬರೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪಳಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂಥರ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ತಾರೆ ಚೊನೈ ಚ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥವ್ರ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂತವ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳಂತ ಪರಿಶಿಯರು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರ ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕೋದು ಅದರ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತನ ಇದ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳು ನೀವು ನೀವ್ ಮೋಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಿರಂತೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತೋರಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಅದರ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಅದರ ಒಟ್ಟ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಅದರ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನೇಶ್ವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ನಾವ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ
ಈ ಹೂವನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾವನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯನು ನಿನ್ನ ಸಂಘ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕವನು ಎಂತವನಾಗಿರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ರಾಜ್ಯ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕವನು ಯಾರು ಅಲ್ವರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯರು ಯಾಕೆ ಏಸು ಕುಸುಮ್ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರೇ ರಾಜ ಈಗ ಇನ್ಯಾವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂಡ ರಾಜರುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಸು ಕುಸು ಎಂತ ರಾಜ ಅಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ರಾಜ ಯಾರಂತೆ ಏಸು ರಾಜ ಅಲ್ದ್ರ ಅದಿಗೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಂತ ಏಸು ಕುಸು ಹೇಳೋದು ಅದಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಹ ಅವನು ಸಜ್ಜನನ್ನು ನೀತಿವಂತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ವಚನವನ್ನಾಡುವವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಸಜ್ಜನನು ನೀತಿವಂತನು ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ವಾರ್ತೆಯನು ಹೆಂಗಂತೆ ಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ದ್ರ ಸಜ್ಜನನು ಅದರ ಮೋಸ ಮೋಸ ಮಾಡೋನು ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಡಿ ಪಾಕಡ ಅದರ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿನ ಬರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ನಾ ಬರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯ ಆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಓದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕ ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನ ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಎಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಗೆ ನೀವು ಬರ್ದ್ರೆ ಅಸಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಬಿಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಸಜ್ಜನನು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ತ ಅವನು ನೀತಿ ಒಂದ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಿರೋನು ಅನ್ಯಾಯ ಮುಂಚೆನಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಸುಳ್ಳುಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರೋನು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳದವನು ಏನ್ರಿ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳದವನು ಅದವರ ಇವತ್ತೇನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲದ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಪಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳದವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಮನ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಕಾನನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದ ರೀತಿಲಿ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಪ್ಪ ಮನ್ಸು ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರು ಯಾರು ಕೆಡಿಸಿದ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗರ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಯಹುದಿರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಿ ದೇವರ ಒಂದು ವೈಭವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಂತ ಜನಗಳು ಅವಾಗ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಇವರು ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಸನ್ನ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳದವನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದವನು ಏನ್ರೆ ತಮಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರು ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುದ್ವಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗು ಯಹೋವನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಲಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನ ಯಾರು ಅಲ್ದ್ರ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡದವನು ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಯಾರನ್ನು ಏನ್ರಿ ನಿಂದಿಸದವನು ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಇವರೇ ಯಹೋವನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳೇ ಅದಿಗೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿ
ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರ ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾಗ್ತೀರ ಅಂತ ಕಳ್ತನ ಮಾಡುದು ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರದು ಅದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇರ್ ಮಕ್ಳು ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಫಾಲ್ಟೇ ಮಾಡ್ದಿರೋರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಡೇರ್ ಮಕ್ಳು ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಲಿ ಇಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಳಂ ಅದನ್ನು ಕಳಂಕ ಸುಕ್ಕು ಮುಂತ ದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಾಣಿಕೆಯೋ ಕಣ್ಣಿಕೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವು ನಿರ್ದೋಷವು ಮಹಿಮೆ ಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ತನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಪದೇಶ ಸಹಿತವಾದ ಜಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಅಂತ ಜಲಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಕಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ ನಾತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಿಂಕಲ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಮನೇಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಇಸ್ರಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಇಸ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಿಂಕಲ್ ಅದರ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದರ ಆ ತರ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶ ಇದ್ರದೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಜಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಒತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾಶವಾದರೆ ಅದು ನನ್ನ ದೋಷವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಿಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಬರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದ್ದಂತ ಇದ್ದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಚನ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೂ ಆತನ ಕೃಪಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರ ಆದವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೈಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಆಸೆ ಪಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಅದಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ
ಏನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೋಧಕರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ರ ಹೋಯ್ತಾನ ಒಟಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಡಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿ ಪುಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಹಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಯಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುತ್ತಿಗೂ ಈ ಮುತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಗುರ್ತು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಗುರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಆ ಯಾರ್ಗಳ